በጣም አሪፍ ተስፍሽ እንጀምር ምን በቃ አሁን ከደም አይነታችንና መመገበል የለብን ምግቦች ምንድናቸው ከሚለው ማለት ነው የደም አይነታችንና መመገበል የለብን ምግቦች በጣም ብዙ አሉ በተለይ ካወቀናቸው የደም አይነታችንን በደም ካወቀነውና ደሞ ብዙዎቹ የሚመከሩት ምግቦች እኛ ሀገር ርካሽ ምንላቸው ስጋው ጥተን ከመንገዛ ይልቅ በቀላሉ ትኩስም ናቸው ጤነኛም ናቸው አይደለም ተፈጥሯዊም ናቸው ስለዚህ እነዚህ በጣም ለጤና የሚመከሩ ምግቦች በሽ ነው በጣም በሽ ነው በጣም በጣም ከበሽም በላይ ነው ስለዚህ እነዚህ ማወቅ ባሻል እንችላለን ማለት ነው ከልክ በላይ የሌክቲን ኬሚካል ያላቸው ምግቦችን ከደም አይነታችን ጋር በጭራሽ ማይስማሙ ይሆናል ይሄ ኤሌክትሪክ የሚባለው ኬሚካል በፕሮቲን ክፍል ውስጥ የሚገኝ ከሰውነታችን ጋር ሲዋሃድ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚፈጥር ነው በተለያዩ ነገሮች ለምሳሌ በምግብ መፈጨት ሊሆን ይችላል ወደ ሰውነታችን እንዲጨምር ሊሆን ይችላል የተለያዩ የተለያዩ ነገሮች አሉት ግን የደም አይነትና ምግብን ማወቅ አውቆስ መመገብ ምን ነው የሚሰጠው ጥቅም ከሚለው እንጀምር የሚሰጠው ጥቅም ሰነታችን በሽታ የመከላከል አቅሙን እንዲጨምር ያደርግልናል በዋናኝነት ደግሞ ያይምሯችን ጤንነት በጣም የተጠበቀ ሊሆን እንዲሆን ልን ያደርጋል ክብደታችንን ደግሞ መቆጣጠር እንችላለን በምን ምን ምግበል ቺ ወፍራለው ምን ምግበል ቻል ወፍር የሚለው ነገር ማውቅ ስለምንችል በቀላሉ እንቆጣጠራዋለን ለሰውነታችን የሚሆን ኃይል ደግሞ በደም ማግኘት እንችላለን ጡንቻዎቻችንና አጥንቶቻችን ይጠነክራሉ። አስተሳሰባችን በጣም የነቃ ይሆናል የልብና የሳምባዎቻ የሳምባዎቻችን ጡንቻዎች ጤናማም ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በጣም ቀላል ነገሮች ምንላቸው ነገሮች አይደሉ። ትኩረት ልንሰጣቸው ይገባል ቀድም ካንዳልኩክ ሰፊ ስለሆነ ሁለት የደም አይነቶችን ነው እናነሳው። ለምሳሌ ከመጀመሪያው ስንጀምር ኦ ኦ የደም አይነቶችን እናንሳ። እነዚህ የደም አይነቶች እንደ ኦቾሎኒ ምስር ባቄላ በቆሎ ስንዴ ድንች እንደ አይነት ምግቦችን ማብዛት የለባቸው ይባላል የካፊንና የአልኮል መጠን ደግሞ በጭራሽ ባይነኩ እነዚህ ሰዎች ይመከራሉ መውሰድም የለባቸውም በተለይ ደግሞ በጭንቀት ውስጥ ይያሉ ከሆነ በጭራሽ የካፊንም የአልኮል መጠን መንካት የለባቸው ጭራሽ ጭንቀቱ እንዲባባስ ሌላ ደግሞ ችግር ውስጥ እንዲገቡ ነው የሚያደርጋቸው ምክንያቱም ደግሞ አድሬናሊን የተባለው ሆርሞን አው መጠኑ ከፍተኛ ነው በእነዚህ ሰዎችና ስለዚህ እነዚህ ካፊን መጠን ደግሞ سنጨመረበት ከልክ በላይ ደግሞ እንጨምረም እናደርጋለን ማለት ነው አው ስለዚህ ካፊን እንደዚህ ከቡና ከመጠጣት ይልቅ አንስተኛ የካፊን መጠን ያለ ያላቸው ሻይ ትንሽ ነው አይደለም የካፊን መጠኑ እሱን ማውሰድ ይችላል ካልኮል ደግሞ ነፃ ሆኖ ደግሞ የተለያዩ አነቃቂ መጠጦችም አሉ ስለዚህ እነሱ ነገር ላይ ማትኮር ይችላል በቂ አትክልትና ፍራፍሬን መመገብ አለባቸው ነው እንሳት ተዋጾም ቢሆን እነሱ ቢጠቀሙ አይጎዳቸውም ያን ያልግን በመጠኑ ይሁን በትንሹም በመጠኑ ግን ለጤናው አትክልትና ፍራፍሬ ላይ ባተኩር ይመከራል በተቻለ መጠን በተገቢው ሰዓት እነዚህ ሰዎች ምግብ መብላት አለባቸው ምግብ መመገብ አለባቸው ራሳቸው ማስራብ የለባቸው ምህራሱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል ነው የተባለው እነዚህ ኦ የደም አይነት ያላቸው ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ በጊዜው በቀን 3 ጊዜ መመገብ ካለባቸው በቀን 3 ጊዜ ይመገቡ ጊዜ ለማሳለፍ ይሞክሩ ሲበሉም ደግሞ በደም ቀድም ያነሳናቸው ነገሮች እንዲበሉ ይሞክሩ ተብለዋል እነዚህ የኦድ የደም አይነት ያላቸው ሰዎች በፍጥነት ነው የሚናገሩት ነው የሚባለው በአጠቃላይ ካገኙ ጥናት የሚያወሩት ማለት ነው አዎ ይሄ ባህራዊ ነው ባህሪያዊ ነው ባህሪያቸው ባህሪያቸው ሲወራ ማለት ነው በፍጥነት ይናገራሉ እኔም በፍጥነት እናገራለሁ ይችላልሽ ነው በጣም ይችላልሽኝ አላቃለሁ ፈጣኔ ማሰብ ችሎታም አለው አላቸው ይሄ ሰመረበት እሺ ሁሉ ሚሆናል ማለት አይደለም እኮ ምዘረዘር ያቻል እሺ አው ውድቅነት አይደለም ፈጣን የምናገር ነገር እንዳለ ተቀበልክ አሁን ደግሞ የምናየው ነው አሁን ደግሞ እሺ ችግር የለው እኔ ግን ያው ፈጣን ይመስብ ችሉት አለኝ ብዬ አስባለሁ ቢኖር እሺ እሱ ይበደረ እሺ ግን እነዚህ ሰዎች በአካባቢያቸው ላሉ ነገሮች ትኩረት ሰጥተው አያዩ ማለት የተፈጠሩን ውበት የሰዎችን ውበት ነገሮችን አንድ አንድ ሰዎች በደም ውስጥ ድረስ ገብተው ማይት የሚችሉ ሰዎች አሉ አይደለም እነዚህ ሰዎች ግን በአብዛኛው አያዩ ወይም ትኩረት የመስጠት ነገራቸው ዝቅተኛ ነው ማለት ነው እነዚህ ዝም ብለን ከባህሪ አንጻርናን ሳው ብለን ነው የኦ የደም አይነቶችን 
ወደ ኤ የደም አይነት ስንገባ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ስንዴ ቲማቲም ሙዝ ጎመን ድንች በቆሎ ይመሳሰሉ የኤሌክትሪክ መጠን ያላቸው ምግቦችን በብዛት ከመብላት መቆጠብ መቻል አለባቸው ተብሏል ከነዚህ ሰዎች ለእንቅልፋቸው ደግሞ ልዩ ትኩረት መስጠት አለባቸው በቀን 8 ሰዓት የበቀ በቻሉት መጠን በቀን 8 ሰዓት ለመተኛት ይሞክሩ ማታም በጊዜ ለመተኛት ጧት ደግሞ በጊዜ ለመነሳት እና አንድ የተወሰነ ሰዓት እንዲኖራቸው ያስፈልጋል ተብሏል እነዚህ የደም አይነት ያላቸው ሰዎች በስራ ቦታቸው ደግሞ ይሄን ትንሽ ይከብዳል ግን በስራ ቦታቸው ላይ ለሁለት ጊዜ ለ20 ደቂቃ ረፍት እንዲያገኙ ማድረግ አለባቸው በስራ ውሏቸው ማለት ነው ስለዚህ አንድ አሁን የቢሮ ሰራተኛ በቀን 20 20 ደቂቃ እንዲያርፍ ማድረግ ማለት ነው ራሱ ብቻውን ቁጭ እንዲል ይሄ በስራውም ስኬታማ እንዲሆን ጤናውም ጥሩ እንዲሆን ማለት ነው አሁን የኦ የደም አይነቶች ቀድም ስለናነሳው ለ3 ጊዜ በቀን ቢመገቡ ሰዓታቸው እንዳሳለፉ ብለን አላረለም መመገብ ያለባቸው ሰዓት በትክክል መመገብ መቻል አለባቸው ብለን ነበር እነዚህ ሰዎች ግን የኤ የደም አይነቶች ደግሞ በቀን 6 ጊዜ ቢመገቡ ይመከራል አነስ ያ አንስ ያለ አሁን ለምሳሌ በቀን 3 ቁርስ ምሳራት ላይ የሚበሏቸው ምግቦች በዛ በዛ ያሉ ከሆኑ እነሱ ለሁለት መከፋፈል ማለት ነው ስለዚህ በቀን ለ6 ጊዜ እንዲበሉ ይመከራል ይሄ ደግሞ የራሳቸው የራሱ ምክንያት አለው የጨጓራቸው አሲድ ከፍተኛ ስለሆነ የምግብ መፈጨት ሂደቱን ከባድ ያደርጋል ስለዚህ አነስተኛ ስለሆነ ይቅርታ አነስተኛ ስለሆነ ከባድ የመፈጨት ሂደቱን በጣም ከባድ ያደርጋል ስለዚህ በነዴት ይያሉ ምን እዚህ ሰዎች መመገብ ይለባቸው ተብሏል ተረጋግተው ነው መመገብ ያለባቸው የካፊና የአልኮል የስኳር መጠንም እንደ ኦች ሳይሆን እነዚህ ሰዎች በልኩማ በልኩ ግን ያው ልክ የሚባለው ነገር ግን ያሰመርበት አው እንዲርባቸውም ማድረግ የለባቸውም ተብሏል ምክንያቱም በተራቡ ቁጥር የኮርቲሶል መጠኑ ይጨምራል እና ይሄ የምግብ መፈጨት ሂደቱ ወይ መዋሃድ ሂደቱ ሂደቱ እንዲቀንስ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ስብ እንዲከማች ይሆናል የጡንቻችንም ስፋት እንዲቀንስ ያደርጋል ስለዚህ እንዲርባቸውም ማድረግ የለባቸውም ክብደት መቀነስ ደግሞ የሚፈልጉ የኤ የደም አይነስ ያላቸው ሰዎች በጧት ፕሮቲን በጣም ይበዛበት ምግብ ትንሽ ደግሞ መሸት ሲል አነስ ያለ የፕሮቲን መጠን ያላቸው ምግቦችን ቢበሉ ይጠቀማሉ ተብሏል የኮርቲሶል መጠን ደግሞ ሲጨመር በካንሰር እንድንጠቀም አንድ ምክንያት ሊሆን የሚችል ነገር ነው ብዙ ጊዜ የኤ የደም አይነቶች ለካንሰር የመጋለጥ ነገራቸው በጣም ከፍተኛ ነው ይባላል ሰፊ ነው አዎ በጣም ሰፊ ነው ስለዚህ ይሄም ራሳችንን መጠበቅ ያስፈልገናል ማለት ነው ይሄኛው አንድ ምክንያት ከሆነ የኤ የደም አይነቶች ደግሞ በአጠቃላይ ባህሪያቸውን ስናይ የመደበቅ ባህሪ ከቅርብ ጓደኞቻቸው ጋር ብዙ ነገር አለማውራት ብዙ ነገራቸውን ሚስጥራቸው ለብቻቸው አድርገው መሸፈን ወይ መደበቅ በጣም ብዙ ጊዜ ለጭንቀት የመጋለጥ ነገር ይታይባቸዋል ለነዚህ ነገሮች የሆነበት ምክንያት የኮርቲሶል መጠኑ ሲጨምር ነው ተብሏል የነዚህ ዋነኛ ነገር ምክንያቱም የኮርቲሶል መጠን ሲጨምር የፍረት ነገራችን ከፍ ይላል የማፈር ነገራችን ሰዎችን የመፍራት ተጠራጣሪ እንድንሆን ያደርገናል በመናወራበት ጊዜም የመርበትበት እና ቃላቶችን ረግጦ ያለ መናገር ነገር ሊታይብን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ምግብ ምን ያህል ባህሪያችን ውስጥ ራሱ ሊገባ እንደሚችል ማወቅ መቻል ነው ይሄ ከፍተኛ ጥላት የተደረገበት መጽሐፍ ነውና የኮርቲሶል መጠን ሲጨምር እንደዚህ ሰዎች ሲያፍሩ እንዲ ቃላቶችን ሲር በተበቱ ወይም ቃላትን ረግጦ መናገር ሳይችሉ ሲቀሩ ከምግብ ጋር እና ያይዘው ማርለም ወይ የራሱ የራስ መተባመኑ ዝቅተኛ ነው ወይ እንዲ ብለን ነው ምንዘጋው ግን እነዚህ አይነት ባህሪዎችም ትኩረት ብንሰጣቸው ከምግብ ጋርም ይያዛሉ ስለዚህ እዚህ ጋር ትኩረት ሰጥተን ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ ማለት ነው በጣም ጥሩ ስለዚህ ኦና ኤን አቀረብሽ ዛሬ ዛሬ ጸርሻለሁ እና ደሞ ከፈሉለት ትንሽ በሚቀጥለው ቢና ኤ ካሚንግስን አይ ልብ ታንጠለጠላል ሄሊሎቹን ማለት ነው እንዲ አሁን ማንጠልጠሉ ለምን አስፈለገ ኮሽ ስለዚህ የ የቢና የኤቢን ለነገ ኤዱቴመንት አዘጋጃቸው እንችላለን ኤዱቴመንት ላይ አው ማቀብ እንችላለን አው ኢትዮፒካሊንክ ተመልሰናል አድማጮቻችን ኢትዮፒካሊንክን ያዳመጣችሁ እስኪ የመንቶቹን ጉዳይ እናንሳው አው ቀድም ያሳውቹ አው እነዚህ አናና ሉሲ ይባላሉ እና እህት ማማሾች ናቸው መንታ ልጆች ናቸው እና እነዚህ ሴቶች 
አንድ አይነት የሆነ ልጅ መውለድን ፈልጋለን የሚሉት ስንወልድም በቃ ልክ የሁለታችንም ልጅ ተመሳሳይ መልክ እንዲኖራቸው ማሽ ነው ምን ፈልገው ነው የነሱ ሐሳብና ስለዚህ አንድ ወንድ ነው ከስ ከአንድ ወንድ ጋር ግንኙነት መፈጸም ይፈልጋል ወይም ከሱ ነው ማርገዝ የሚፈልጉት ሁለቱም ሴቶች ማለት ነው ማንታ እነሱ በራሳቸው ተመሳሳይ ስለሆኑ አው በይን ቢሬን ይባላል ይሄ ሰው ለአምስት አመት ለሁለቱም ሴቶች ፍቅረኛቸው ሆነው ቆይቷል እና ያ ወዛጋቢ ነገር ነበር እንዴት ተስማምተው እንዴት ተስማምተው የሚያስብልም ጥያቄ ነበርው ግን እነሱ ሜራሱ የሰጣ የሰጡት መግለጫ ነበር ቪዲዮ ላይ ሲጠየቁ በቃኛ ከቤንጋ ልጅ ቢኖረን እንፈልጋለን ወይ ምንም እንኛለን እሱ ነው አንደኛው ነገራችን ነው የሚሉትና በአንድ ጊዜ ሁለታቹ ማርገስ ትችላላችሁ ብለ ጠይቋቸዋል ጠያቂዎቹ ማለት ነው እርግጠኛ አይደለንም ይሁን አይሁን ግን በቃ ምንፈልገው ነገር የደስታችን ጥግ ይሄኛው ነው ብሎ ይመልሳሉ ማለት ነው እና መጨረሻ ላይ ምን ብሎ ጠይቋቸዋል ለምን እንደው ይሄ ትክክለኛ የሆነ መንገድ አይደለም ብዙ ሰዎችም አይቀበሉትም ይሄንን ነገር እና እንዴት እናን ተለስኖሩበት አላችሁ ሲሏቸው ይሄ በቀኛ ህይወት ነው ማንም ስለኛ ምንም ማያገቦም እንደኛ ደስተኛ ይለም አሉ ሁለቱም ማለት ነው በእን በጣም ይወድናል ሁለታችንንም ያፈቅረናል እኩል ነው ሚንከባከበን እኩል ነው የሚጠነቀቅልን በጣም ደግሞ ጥሩ አባትም ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን አሉ ከዛ ምንድነው ወደፊት ስምታስቡት ነገር በቃኔ እናሷ በጣም እንወደደ ተማማሽ ነን ይሄ እንግዲህ ይሄንን ያሰቡበት ምክንያት በጣም ስለሚወደዱና አብረው ስለሚኖሩ ፍቅራችንን መግለጫ ነው ነው እነሱ ይሉት በእነሱ ቤት እንግዲህ ፍቅራቸውን እየገለጹ ነው ነው እና በጣም ስለምንወደድ በጣም ስለምንቀራረብ እንደስ እንደህቴ የሚሆንልኝ የለም ትላለች ያችኛውም እንደሷም የሚሆንልኝ የለም ስለዚህ ይሄን ልጆቻችንን ራሱ በቃ ሼር ማድረግ እንፈልጋለን መጋራት እንፈልጋለን ያሉት እና እነዚህ ልጆች ግን የብዙዎቹ ጥያቄ መጨረሻ ላይ ምን እንደው ተስፋቸው አሁን ሁለታቹም አረጋጋቹ ሁለታቹም ወለዳቹ በተመሳሳይ ቀን የሚፈልጉ ደግሞ በተመሳሳይ ቀን ወልዶ በተመሳሳይ ቀን መውለድ ነው የሚፈልጉት ጠባብ ነው የሚሆነው ያ አድል ግን በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው እንደው ቢሆን እንኳን የተባለው ቢያንስ በሳምንት ይለያያሉ ለመውለድ ሲያስቡ እንኳን ይሄ እንኳን ተሳክቶ ከሆነ እና ምንድን ነው ልጆቹ እስሚ ይባሉት ዘመድ ማማሾች ናቸው ወንድማ ማማሾች ናቸው ምንድን ነው የሚባሉት ራሱ የሚለው አንድ ጥያቄ ነበር እሱ የኛ ጉዳይ አይደለም ብለዋል እሱ ኮለት የተለያየ እናት ተወልደው አንድ አባት ይኖራቸዋል አንድ አባት ይኖራቸዋል ማለት ነው እንዴት ነው ምንላቸው ሲባል አይ እሱ የኛ ጉዳይ አይደለም በቃ የኛ ሐሳብ ዋናው አንድ በአንድ ጊዜ አንድ ላይ አርግዘን አንድ ላይ መወለዳችን ነው የኛ አላማ ከአንድ አባት መሆኑና ተመሳሳይ መልክ ያላቸው ልጆች እንዲኖሩ ነው የሚፈልገው ብለው በጣም አነጋጋሪ ሰዎች ሆኖ ነበር ይገርማል በጣም እሺ ምጨመሪ ወር ያለ አጠናቅቅ ምን ያጠናቅቅ ያለው አለሽ ታሪ ተቀበልከ አው ይኖርኛል እ እንከተላ በኔ ወኩል ደሞ እንችላለን ቀደም ያስተዋወቅ ነው እናን ሰው የሰው ልጅ አደጋ ውስጥ ገብቷል ተብሏል በጥናት አጥኞች በተመራ በተመራማሪዎች መሰረት የሰው ልጅ አንደኛው በጣም የወደፊት የሚያጋጥመው አንደኛው አደጋ የተባለው ይሄ ምናልባት ባናናው ረዘቢያችን ላይ ለውጥ ማናሳይ ከሆነ በቃ ተግባራዊ የሆነ ምሄድ ነው ተብሏል ወንዶችን የተመለከተ ነው የወንዶች የዘርፈሳሽ መጠን በየጊዜው እየቀነሰ መጥቷል ተብሏል መጠኑ ይሄ ደግሞ በጣም አሳሳቢ ነው ስለዚህ የሆነ ያናናር ዘቢያችን ላይ ለውጥ መደረግ አለበት ተብሏል ጥናት አጥኞቹ ከዚህ ቀደም የተሰሩ ወደ 200 የሚሆኑ ጥናቶች ነው አንስተው ይያንዳንዱን ክለሳ ያደረጉት ማለት ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያሉትን 200 ዎቹም ሲሰሩ ይያንዳንዱ መጠን ላይ የቀነሰ ነው ይሄ ደግሞ ወይስ እየጨመረ ነው የሚለውን ጥናቶች ተሰርተው ነው በዚህ ጥናት መሰረት የተለያዩ ለምሳሌ በሰሜን የሰሜና ሰሜን አሜሪካ አውሮፓ አውስትራሊያና ኒውዚላንድ የሚገኙ ወንዶች ላይ የተደረገ ጥናት ነው ይህን ጥናት በበላይነት የመሩት ዶክተር ሃጊ ሌቪን ይባላሉና እንደሳቸው ገለጻ ከሆነ ከጥናቱ በኋላ ያየነው ውጤት ሁላችንንም አስደንግጣሉ ብሏል በቃ ይሄ በዚህ ደረጃ ምን ሄድ ከሆነ አደጋ ውስጥ እየገባንም ነው ስለዚህ ያናውን አርዘቢያችን ላይ በሰፊ ለውጥ መደረግ አለበት በተለይ ይሄ ከ1973 እስከ 2011 ድረስ የተሰሩት 185 ያክል ጥናቶች ላይ ደግሞ እነሱንም ገብተው ለማየት ተሞክሯል ከ1973 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ያለውና በወንዶሽ ላይ ያለው የወንዴ ዘር ፈሳሽ መጠን እንዴት እየሆነ ነው አጠቃላይ ሲባል በጣም እየቀነሰ መጥቷል ይሄ ደግሞ የሰው ልጅ አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል ነው ተብሏል በዚህ ሁኔታ እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ምናልባት ዘር መተካት ማንችልበት ሂደት እየተፈጠረ ይዳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር አሳሳቢ ነው 
የሰው ልጅ ደግሞ አደጋ ላይ የሚጥል ነው ብለው እሳቸው ተናግሯል ሌሎች ደግሞ በጥናቱ ላይ አልተሳተፉ ደግሞ እንደዚህ ተመራማሪዎች ደግሞ ይሄ እንደዚህ አይነት ጥናትን ብቻ አጥንቶ እንደዚህ መደምደም አይቻልም ገና በርካታ ጥናቶች መደረግ አለበት መደረግ አለበት ይሄንን ለማለት ደግሞ ጥናት አጥኞቹ በራሳቸው ቸኩለዋል የሚል ሐሳብ ደግሞ በሌሎች ተመራማሪዎች ላይ ሐሳብ ሰጥቷል ማለት ነው ዶክተር ሌቪን ግን ሲናገሩ ይሄ ዶክተር ሌቪን በኢየሩሳሌም በሂብሩ ዩኒቨርሲቲ በዛው ውስጥ የሚገኙ ተመራማሪዎች ናቸው በዚህን ሰዓት አሉ በቁጥር አስቀምጦታል በዚህን ሰዓት 52 በመቶ የወንድ የዘርፈሳሽ መጠኑ በራሱ 52 በመቶ ቀንሷል ስለዚህ 52 በመቶ ከ1973 ዓመት ምረጅ ጀምሮ 52 በመቶ የሚሆነው ቀንሷል የወንድ የዘር ሴሎች የወንድ ዘር ሴሎቹ ለመጠን ደግሞ በ59 በመቶ ቀንሷል ተብሏል ይሄ በተለይ በደቡብ አሜሪካ በአውሮፓ በአውስትራሊያ እና በኒውዚላንድ በሚገኙ ወንዶች ላይ የታየ ነው ተብሏል ይሄ በዚህ ልክ ቀደም እንዳልኩሽ ነው በዚህ ሂደትም እንቀጥል ከሆነ አሳሳቢ ይሆናል ተብሏል ከዚህ ቀደም የተሰሩ ጥናቶች አሉ በተለይ ደቡብ አሜሪካን ኢሲያን እና አፍሪካን ያካተተ ጥናት ላይም በተመሳሳይ የወንዶች የዘር ፈሳሽ መጠን በየጊዜው እየቀነሰ እንደመጣም የታየበት ሂደት አለ ከ የዚህ ግን አሁን አንድ አንድ ሌሎች ደሞ ተመራማሪዎች ደሞ በእንደዚህ አይነት ጥናቶች ላይ ደሞ ሐሳብ ሲሰጡ ምናልባት እንደዚህ የዘር ፈሳሽ መጠኑ የቀነሰ የሚመስለን ቀደም ወይ የተተነበዩት የተነግሩ የነበሩት ምሳሌዎች ምናልባት የተጋነኑ ይሆናሉ ይሁን ይሁን የዘር ፈሳሽ ምክንያት በማድረግ ሲጠሩ የነበሩ ቁጥሮች በቃ አሁን ደንስ ለምሳሌ በሚሊየን ነው አይደል የሚቆጠሩት ተብሎ የሚነገረው ስለዚህ ይሄ ምናልባት የተጋነነ ሆኖ ሊሆን ይችላል ቀድሞ አሁን በዚህን ሰዓት የቀነሰ ሊመስለን የሚችለው ቀድሞ የነበረው ግምት የተጋነነ ሆኖ ሊሆን ይችላል የሚሉ ደሞ ሌሎች ደሞ ተመራማሪዎች አሉ ማለት ነው በአጠቃላይ ግን ምንድነው ምክንያቱ ለወንዶች የዘር ፈሳሽ መቀነስ ዋንኛ ምክንያቱ ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ ትክክለኛ ምክንያቱ መናገር አንችልም በዚህን ሰዓት ብሏል ግን በትክክለኝነት መናገር ምን ይችላል ካናናር ዘቢያችን ጋር ተያይዞ የመጣ ነገር ነው ተብሏል ለምሳሌ ብሎ እንደ ምክንያት ያነሷቸው ነገሮች ይሄ በተደጋጋሚ ለኬሚካል የመጋለጥ ድሉ በዚህ ሰዓት በጣም እየሰፋ መጥቷል ተብሏል በተለይ እንደዚህ ጸረታ ባይ የሆኑ ኬሚካሎች ላይ ወንዶች የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ የሆነ ነው በፕላስቲክ ምን ተጠቀምባቸው ነገሮችም በጣም ከፍተኛ የሆነ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ለኬሚካል ምን ይጋለጥበት እድል ሰፊ ነው ተብሏል አላስፈላጊ ውፍረትም ደግሞ በጣም ወፋፍራም የሆኑ ወንዶችም እየጨመሩ መጥቷል ሲጋራ ማጨስ ጭንቀት ያመጋገብ ስራት መዛባት እንደገና ደግሞ ለሬጂም ሰዓት ያክል ቴሌቪዥንን ቁጭ ብሎ መመልከትም አንደኛው ለወንዶች የዘር ፈሳሽ መቀነስ ዋነኛ ምክንያት ተብሎ የተዘረዘሩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ በዚህ ሂደት ምን ሄድ ከሆነ ያናውን አርዘቢያችን የማይለወጥ ከሆነ አደጋ ውስጥ ምንገባበት ነገር ይፈጠር ይችላል ብለዋል በጣም ያስፈራጥናስ ነው ከ አሁን ለአንድ አንድ ጥናት ደግሞ ይወጣው ይሄ ከኤችአይቪ ጋር በተያዘ ለኤችአይቪ ህሙማን መዳኒት በከዚህ ፍት የሚሰጣቸው መዳኒት በአፍ የሚወሰር ነበር አይደል የነበረው አሁን እሱን መቀየር ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ተብሏል በተለይ ይሄ የባፍ የሚወሰደው መዳኒት እሱ መዳኒቱን ለማውጣት ራስ በሚያድርጉበት ጥረት ላይ በጣም አስቸጋሪ ነው አስቸጋሪ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ በራሱ ደስተኞች አይደሉም በዚህ መዳኒቱን በመወሰዱ ላይ ስለዚህ የተለያዩ ባለፉት አመታት በጣም ብዙ ምርምሮች ይደረጉ ነበር በኤችአይቪ መዳኒት ላይ ማሻሻያዎችን ለማድረግ ረጅም ጊዜ ምርምሮች ተደርጓል አሁን ግን የተሻለ መፍትሄ ማግኘት ተችሏል ተብሏል ይሄም ባፍ የሚወሰደው መዳኒት በመርፌ የሚሰጥበት መንገድ አሁን አመቻችተናል ተብሏል አሁን የተዘጋጁት መዳኒቶች ሁለት አይነት መዳኒቶች እንደሆኑ ተነግሯል ካቦቴ ክሬቨርና ሪፒ ቫይራን የተባሉ ሁለት አይነት መዳኒቶች ናቸው እነዚህ መዳኒቶች አሁን ካሉት ካፍ ከሚወሰዱት ጋር ሲታዩ በጣም የተሻሉ ናቸው በራሱ ደግሞ በየቀኑም ደግሞ አሁን አሁን ያሉት የቼቪ መዳኒቶች በየቀኑም የሚወሰዱ ናቸው እነዚህ ግን በየቀኑም የሚወሰዱ አይደሉም በአመት ለ6 ጊዜ ብቻ ነው የሚወሰደው በአመት ለ6 ጊዜ በአመት ለ6 ጊዜ ነው በየሁለት ወሩ የሚወሰድ ነው ስለዚህ በሁለት ወር አንድ ጊዜ መርፌ ትወጋለሽ በቃ ይሄን የወሰዱ መቆየት የሚቻልበት ሂደት ነው ያለው ተብሏል ይሄ ይሄን መዳኒት መከራውን የመጀመሪያ መከራውን ለማድረግ በቅርቡ በፈረንሳይ ላይ የሚደረግ ፈረንሳይ ፓሪስ ላይ የሚደረግ አለ ያለ ማቀፍ ኬቻይቪ ጋር ተያያዘ አንድ ጉባኤ ተዘጋጅቷል ስለዚህ በዛ ጉባኤ ላይ የመጀመሪያው መከራ ይደረጋል ተብሏል በቤተ መከራ ደረጃ ይሄን መዳኒት በተመራማሪዎች ምርምር በሚያደርጉበት ሰዓት ላይ በሰዎች ላይ መከራ ተደርጓል 286 በሚሆኑ ሰዎች ላይ የመጀመሪያው ዙር መከራ ተደርጓል እነዚህ 286 የሚሆኑት ህሙማን ላይ የተደረገው መከራ በሶስት ምድብ ነው የከፈለዋቸው 
እና የመጀመሪያው ምድቦች ምድብ ላይ ያሉትን ህሙማን ልክ የቀድሞ መዳኒት ባፍም ይወሰደውን እንዲወስዱ ለ3 ወራት ያክል ማሽ ለ32 ሳምንታት ያክል ሁለተኛው ቡድን ላይ ደግሞ ያሉት ደግሞ ይሄንን መዳኒት በየወሩ በየወሩ አንድ አንድ ጊዜ እየተወጉ እነሱም ለ32 ሳምንታት ያክል እንዲወስዱት ሶስተኛው ምድብም ደግሞ በተመሳሳይ ይሄን ነገር ለሁለት ወር ይሄን መዳኒት ራሱን ደግሞ ለሁለት ወር እንዲወስዱ ተደረጉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ለ32 ሳምንታት ያክል ክትትል ሲደረግባቸው ነበር መጨረሻ ላይ ታየባቸው ለውጥ ነዛ በመዳኒት ከወሰዱ በአፍ ከሚወሰደ ከወሰዱ ትልቅ በመርፌት ይወሰዱት የተሻለ ለውጥ ታይቶባቸዋል ስለዚህ በየቀን ይሄ በአፍ የሚወሰዱ የመዳኒት መጠን ተቀይሮ ወደ መርፌ የሚቀየርበት ጊዜ በቅርቡ ይሆናል ተብሏል እነዚህ በህሙማኑ ላይ በተሰራው ጥናት መሰረት በየቀኑ በአፍ የሚወሰዱት ህሙማን የቫይረሱ የስርጭት መጠን 91 በመቶ መቀነስ ይችላል በተለያዩ በሽታዎች እንዳይጠቁ 91 በመቶ መከላከል ይችላል በአፍም ይወሰደው ለአንድ ወር ያክል ይወሰዱት ማለት ነው በየወሩ ደም መርፌ የሚወስዱት ደሞ አንድ ወር አንድ ጊዜ ደም መርፌ በሚወስዱት ላይ ደሞ 94 በመቶ ሆኖ ነው የታየው ከፍ ያለ ነው አው እሺ ሶስተኛው ግሩፕ ላይ ደሞ በሁለት ወር አንድ በሚወስዱት ላይ ደሞ 95 በመቶ ሆኖ ነው የታየው ስለዚህ እንደውም ከፍ ያለ ነው የሚሆነው በተለያዩ በሽታዎች መጠቃት እድላቸው እ ዝቅተኛ እንዲሆነ የመከላከል እድላቸው ሰፊ እንዲሆን ያደርጋል ስለዚህ ይሄ እስካሁን ከተሰሩት የመዳኒቶች የመከላከያ መዳኒቶች መካከል ይሄ የተሻለው ነው ተብሏል ስለዚህ በቀጣይነት በአፍ የሚወሰደው የቀርና በመርፌ የሚደረግበት ሂደት በሁለት ወር ይሄድክ በሁለት ወር አንድ ጊዜ ብቻ ቀለል ያለ ነው የሚሆነው አሪፍ ይሆናል ተብሏል በጣም አሪፍ ነገር ነው እሺ ተስፊኒ አሁንም ማሞማቃችንን እንቀጥላለን ሙዚቃ ሰንተን سنመለስ አሬ አዎ ሰንተን እንደምለስ እሺ